ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಟೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ಎಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದು ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಮ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ರೆಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಕೆಲವರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕೊಡಿಸ ಆಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಪ ಇನ್ನೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಏನು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ದರ್ ಸ್ಪಾಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅವರು ಕೀಮೋಥೆರಪಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ ಫರ್ಟಿಟಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವ ಮೆನ್ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಆರ್ ರೆಡಿಯೋಥೆರಪಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ದರ್ ಸ್ಪಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಜರಿ ಈಗ ಒಂದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಇರ್ಬೋದು ಟೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಕೆನ್ಸ್ ಲಿಂಪೋಮ ಇರ್ಬೋದು ನಾನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕೆನ್ಸ್ ಲಿಂಪೋಮ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಸ್ಪಾಮ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಸರಿ ಅಂತಾರೆ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ಪಾಮ್ಸೇ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೇ ಫಾದರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಸ್ಪಾಮ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಟ್ವೆಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಅದೇ ಸ್ಪಾಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಊಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರಲಿ ಸ್ಪಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಹಾರ್ಟ್ ಕಿನ್ ಪಮ್ಮ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಕೀಮೋ ಕೆ ಬೇಕು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಊ ಸೈಟನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅರ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಓರನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಊ ಸೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸೆಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇವರ ನಾನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕೆನ್ಸ್ ಪಮ್ಮ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಲಿಂಫಾಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿ ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾರಿ ಆಗಬೇಕ ಸೆಮೆನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸೆಮೆನ್ ಎಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಐ ಡಿ ಪ್ರೂಫ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇಟ್ಟರೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸೇಸ್ ನೋ ಸ್ಪಾಮ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್